हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट मैपिंग जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कैश मैपिंग के बारे में डिस्कस किया कि तीन तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं या तो डायरेक्ट है फुली एसोसिएटिव है या के वे सेट एसोसिएटिव तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में और इस वीडियो में मैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं तो आप ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आप क्लियर हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहां पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैपिंग होती क्या है कैसे हम इसको यूज करते हैं और सीपीयू कैसे रेफरेंस करता है ब्लॉक्स को या वर्ड्स को तो यहां पर सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर जो है वो समझना जरूरी है कि मैंने एक्चुअल में एज्यूम क्या किए मेन मेमोरी है मेन मेमोरी का जो साइज है वो मैंने कितना लिया 128 वर्ड्स अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि वर्ड्स क्या होते हैं मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम यूज करते हैं बाइट्स को या वर्ड्स को जल्दी हम यूज करते हैं बाइट की मेमोरी इतने बाइट की है वन किलो बाइट की है वन मेगा बाइट वन गीगा बाइट लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम ज्यादातर बात करते हैं वर्ड्स की तो वर्ड्स को बाई डिफॉल्ट आप बाइट की तरह ही मान सकते हो लेकिन वर्ड का साइज जो है वो दो बाइट चार बाइट आठ बाइट इतना भी हो सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि एक वर्ड मतलब एक बाइट के बराबर है तो आप चाहे इसको बाइट मान लो चाहे वर्ड मान लो लेकिन अगर वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि आपको ये नॉर्मल क्लेचर में प्रॉब्लम ना आए तो यहां पर मैंने मेन मेमरी का साइज जो है वो कितना लिया वन ट्वेंटी वर्ड्स अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि मेन मेमरी को हमने डिवाइड किया ब्लॉक्स में फिक्स्ड साइज ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ सकते हैं चार मतलब जो हर एक ब्लॉक है उसमें चार वर्ड जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर मेरे को निकालने हो तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम कैसे निकालेंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं 128 और एक ब्लॉक में कितने आ सकते हैं चार तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आएंगे थर्टी टू और यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है ब्लॉक नंबर जीरो ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक फाइव और लास्ट क्या है ब्लॉक थर्टी वन क्योंकि जीरो से थर्टी वन कितने हो गए थर्टी टू नंबर टोटल हो गए अब हम बात करें कि इसके इंटरनली पढ़ा क्या है जैसा कि मैंने अभी बताया ब्लॉक के अंदर क्या है वर्ड्स है वर्ड्स का मतलब है कि वर्ड नंबर जीरो वर्ड नंबर वन वर्ड नंबर टू वर्ड नंबर थ्री आप चाहे डायरेक्ट जीरो वन टू थ्री भी लिख लो एक ही बात है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक जीरो में पढ़ा क्या है अगर मैं कॉन्टिन्यूसली डाल रहा हूं तो वर्ड जीरो वर्ड वन वर्ड टू वर्ड थ्री और जैसा कि मैंने बोला है कि हरेक ब्लॉक में चार वर्ड आ सकते हैं तो आप इस तरीके से कॉन्टिन्यूस एलोकेशन कर देते हैं तो डब्ल्यू फोर वर्ड नंबर फाइव सिक्स सेवन यहां होंगे एट नाइन टेन इलेवन यहां होंगे ट्वेल्व 13, 14, 15 यहां होंगे 16, 17, 18, 19 यहां होंगे 20 इस तरीके से करते करते ऑब्वियसली हम सारे वर्ड्स तो नहीं लिखेंगे लेकिन लास्ट वाला जो होगा B31 उसमें क्या होगा वर्ड नंबर 124 वर्ड नंबर 125, वर्ड नंबर 126, वर्ड नंबर एक तो देखो जीरो से लेके एक टोटल कितने वर्ड्स हो गए एक वर्ड्स हो गए तो ये मेरा मेमोरी का आर्किटेक्चर है मतलब जो मेरी मेमोरी है वो इस तरीके से मैंने डिफाइन की हुई है नेक्स्ट हम आते हैं कैश के अंदर अब हमारे पास जो कैश है कैश का साइज हमने कितना लिए 16 वर्ड्स अब 16 वर्ड्स का मतलब है कि टोटल कितने वर्ड्स आ सकते हैं कितने बाइट आ सकते हैं अगर हम बाइट की टर्म में भी बोले अगर एक वर्ड एक बाइट के बराबर है तो आप कह सकते हो 16 बाइट यहां पे आ सकते हैं अब 16 वर्ड्स को अगेन मैंने यहां पे किसमें डिवाइड किया हुआ है कैश को लाइन्स में हम कैश को डिवाइड करते हैं किसमें लाइन्स में और लाइन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन यह नॉर्मल क्लेचर आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में यही डायरेक्ट यूज होता है तो यहां पे लाइन का जो साइज है वो किसके बराबर लेना है आपको ब्लॉक के साइज के अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम और हार्ड डिस्क के अंदर हम सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया हुआ है वहां पे हम बात करते हैं पेजेस की और रैम में हम बात करते हैं फ्रेम्स की वहां पे भी हम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि फ्रेम साइज और जो पेज का साइज है वो हम सिमिलर लेते हैं लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है लेकिन हम यहां पर ले रहे हैं लाइन तो लाइन का साइज 
और ब्लॉक का साइज वो क्या लेना आपको बराबर ताकि कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वगैरह ना हो तो यहां पे मतलब हर एक लाइन के अंदर कितने ब्लॉक आ सकते हैं चार जैसे यहां पे चार आ सकते हैं यहां पे भी चार आ सकते हैं यहां पे भी चार यहां पे भी चार और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे 16 वर्ड्स है मेरे पास टोटल मतलब टोटल साइज जो है वो कैश का कितना है 16 और हर एक लाइन में चार आ सकते हैं वर्ड तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई चार तो देखो लाइन नंबर 0 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये जो है मेरा कांसेप्ट है किसका सबसे पहले कैश मैपिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमने अज्यूम क्या किया हुआ है अब हम बात करते हैं कैश मैपिंग के अंदर डायरेक्ट मैपिंग तो डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल है 128 वर्ड्स मेन मेमोरी में अब मैं सारे के सारे वर्ड तो कैश मेमोरी में ला नहीं सकता क्योंकि कैश का साइज कितना है 16 तो मैं कौन से 16 लेके आऊं और वो 16 जो है वो कहां पे आके अकोमोडेट होंगे ये हम बात करते हैं किसके अंदर कैश मैपिंग में तो अगर हम बात करें डायरेक्ट मैपिंग में तो डायरेक्ट मैपिंग में याद रखना के मॉड एंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं के मॉड एन का मतलब है के इज अ ब्लॉक नंबर ये याद रखना दैट इज अ ब्लॉक नंबर मतलब कौन सा ब्लॉक है 0 1 2 अप टू 31 और जो एन है एन क्या है नंबर ऑफ लाइंस सो आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें आप पहले फाइंड आउट कर लो नंबर ऑफ लाइंस जैसे हमने यहां पे फाइंड आउट की है ब्लॉक्स आप फाइंड आउट कर लो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है उनको नंबरिंग दे दो अब सिंपल क्या है डायरेक्ट मैपिंग डायरेक्ट नाम ही क्या है डायरेक्ट तो डायरेक्ट का मतलब है कि यहां पे हमें डायरेक्टली पता है कि ये वाला ब्लॉक किस जगह पे जाएगा जैसे ब्लॉक नंबर 0 ब्लॉक नंबर 0 मतलब आप 0 ले लो तो 0 मॉड n n क्या है नंबर ऑफ लाइंस हमने ऑलरेडी निकाल रखी है फिक्स ही है तो 4 तो 0 मॉड 4 का मतलब है 0 रिमाइंडर क्या होगा 0 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा तो यानी ब्लॉक 0 जब भी आएगा मेमोरी का ब्लॉक 0 ये वाला ब्लॉक 0 जब भी आएगा वो किस लाइन में आएगा लाइन नंबर 0 में ही आएगा और अगर ब्लॉक 0 यहां पे आ रहा है तो यानी कौन-कौन से वर्ड्स आ रहे हैं वर्ड नंबर 0 1 2 एंड 3 बस ये एक्चुअल में कांसेप्ट है डायरेक्ट मैपिंग का तो डायरेक्टली ही आपको पता है अब ऐसे अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 1 1 मोड 4 तो 1 मतलब रिमाइंडर क्या है 1 यानी ब्लॉक नंबर 1 यहां आएगा 2 मोड 4 2 मोड 4 मतलब 2 तो ब्लॉक नंबर 2 यहां आएगा लेट्स सपोज कि अगर ब्लॉक नंबर 2 यहां आता है तो कौन-कौन से वर्ड्स आएंगे एक टाइम पे कौन से वर्ड्स होंगे ब्लॉक नंबर 2 में क्या है w8 w9 10 एंड 11 जो है वो यहां पे अकोमोडेट हो जाएंगे ऐसे अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 3 मतलब ब्लॉक नंबर 3 जब भी आएगा वो लाइन नंबर 3 में ही आएगा ऐसे अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 4 तो मोड 4 मोड 4 रिमाइंडर क्या होगा 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा 0 तो यानी ब्लॉक नंबर 4 यहां पे ब्लॉक नंबर 5 ब्लॉक नंबर 6 ब्लॉक नंबर 7 ब्लॉक नंबर 8 ब्लॉक नंबर 9 ब्लॉक नंबर 10 ब्लॉक नंबर 11 ब्लॉक नंबर 12 ब्लॉक नंबर 13 ब्लॉक नंबर 14 ब्लॉक नंबर 15 इस तरीके से आप जो है एक-एक करके इस तरीके से यहां पे एलिमेंट्स को या ब्लॉक्स को यहां पे डाल सकते हो तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा ब्लॉक नंबर 28 ब्लॉक नंबर 29 ब्लॉक नंबर 30 ब्लॉक नंबर 31 इस तरीके से आपको बार-बार मोड निकालने की जरूरत नहीं है आपको फिक्स ही हो गया कि ब्लॉक नंबर 0 जब भी आएगा वो कहां पे आएगा लाइन नंबर 0 में ब्लॉक नंबर 4 जब भी आएगा कहां आएगा लाइन नंबर 0 में ये कांसेप्ट है डायरेक्ट मैपिंग का तो ऑब्वियसली सारे ब्लॉक तो एक बार में आ नहीं सकते क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर चार वर्ड हैं तो ऑब्वियसली अगर b नॉट यहां पे है तो b4 b8 तो आ नहीं सकता क्योंकि अकोमोडेट तो चार ही वर्ड होंगे लेकिन ये कहने का मतलब है कि मैंने फिक्स कर दिया कि इन ब्लॉक्स में से जब भी कोई ब्लॉक आएगा कैश के अंदर तो लाइन नंबर 0 में आएगा इन ब्लॉक्स में से जब भी कोई एक ब्लॉक आएगा वो लाइन नंबर 1 में आएगा इन ब्लॉक्स में से जब भी कोई एक ब्लॉक आएगा वो लाइन नंबर 2 में और इनमें से जब भी कोई एक ब्लॉक आएगा वो लाइन नंबर 3 में ये कांसेप्ट है सिंपल सा डायरेक्ट मैपिंग का तो या, हमेशा याद ही रखना डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली पता है और आपने फिक्स कर दिया अगर आपके पास जगह खाली है अगर आपके पास लोकेशन खाली है लेट्स से अगर लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास l3 खाली है और मेरे को अगर b0 को डालना है तो नहीं डाल सकते आप b0 को l3 में नहीं आ सकता क्योंकि फार्मूला क्या है k मोड n तो b0 या b4 जब भी आएगा लाइन नंबर 0 में आएगा ये कांसेप्ट है डायरेक्ट मैपिंग का अब हम बात करते हैं रेफरेंस की कि सीपीयू एड्रेस कैसे जनरेट करता है और सीपीयू उस एड्रेस से 
पर्टिकुलर वर्ड को कैसे फाइंड आउट करेगा क्योंकि सीपीओ क्या बोलेगा कि मेरे को ये वाला वर्ड चाहिए मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करना है तो वो जनरली एक्सेस कैसे करता है लेट सपोज कि अगर हम मेन मेमोरी की बात करें इसमें हम क्या जनरेट करते हैं फिजिकल एड्रेस हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस अब इस केस में मेन मेमोरी का साइज कितना है एक तो एक का मतलब क्या है 0 से 127 ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि बहुत बार हम यूज करते हैं 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब टोटल नंबर ऑफ 128 ट्वेंटी एट वर्ड है तो जीरो से वन ट्वेंटी सेवन रेंज हो गई तो यानी मेरे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी सेवन नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी रीजन क्या है टू रेस टू पावर सेवन क्या होता है 128 मतलब आपको नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड है अगर आपसे कोई भी पूछ ले हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अब टोटल है मेरे पास एक अब मेरे को एक का मतलब है जीरो से वन अब इतने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी सात बिट लगेंगी मतलब आपका फिजिकल एड्रेस जो है वो सेवन बिट का हो गया अब फिजिकल एड्रेस सेवन बिट का है लेकिन इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कौन कौन से ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक ऑफसेट को हम ब्लॉक साइज भी बोल देते हैं अब देखो ये सेवन बिट्स को हमने कैसे डिवाइड किया है ब्लॉक साइज की अगर हम बात करें तो हरेक ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ सकते हैं चार अब चार का मतलब है जीरो वन टू थ्री अब चार को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी मैम कितनी बिट्स लगेंगी जीरो वन टू थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को जीरो से थ्री तक रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी में कितनी बिट लगेंगी दो बिट लगेंगी क्योंकि टू रेस टू पावर टू क्या होता है फोर तो यानी नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है पावर ऑफ टू में आप फाइंड आउट कर सकते हो तो मेरे पास टू बिट्स जो है वो यहां पर आ गई और यानी बाकी की कितनी बिट बची पांच मतलब फाइव बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है ब्लॉक नंबर टू बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है ब्लॉक ऑफसेट तो देखो फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रही है ब्लॉक नंबर तो यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए टू रेस टू पावर फाइव टू रेस टू पावर फाइव का मतलब है देखो थर्टी टू आ गया ना जीरो से थर्टी वन वही कॉन्सेप्ट है अब लेट से सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया सिंपल सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया लेट सपोज हम यहां पर लिख लेते हैं एड्रेस है हमारे पास जीरो जीरो लेट से जीरो वन जीरो वन जीरो कितना हुआ एक दो तीन चार पांच छह सात ये से तो ये मेरे पास एक एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने कि मेरे को ये वाला वर्ड चाहिए अब ये वाला वर्ड कौन सा है वन जीरो वन जीरो क्या होता है टेन होता है तो मेरे को मतलब कौन सा वर्ड चाहिए टेंथ वर्ड चाहिए मतलब ये वाला वर्ड चाहिए अब इस वर्ड तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम फिजिकल एड्रेस जो है उससे हमें फायदा मिलेगा फिजिकल एड्रेस में पहली पांच बिट क्या बता रही है ब्लॉक नंबर और लास्ट की दो बिट बता रही है ब्लॉक ऑफसेट मतलब उस वर्ड के उस ब्लॉक के अंदर वो कहां पर है तो अगर हम बात करें पहली पांच बिट तो एक दो तीन चार पांच तो ये पांच बिट क्या बता रही है ब्लॉक नंबर तो देखो ये क्या होता है जीरो 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 वन जीरो क्या होता है वन जीरो मतलब टू यानी ब्लॉक नंबर टू पे जाओ तो देखो ब्लॉक नंबर टू पे चले गए अब ब्लॉक नंबर टू में कौन से वाला वर्ड ये देखो वन जीरो का मतलब क्या है ब्लॉक ऑफसेट वन जीरो का मतलब क्या होता है टू मतलब सेकेंड वर्ड सेकेंड का मतलब क्या है कि यहां पे भी नंबरिंग मेरी स्टार्ट हो रही है जीरो से ये ब्लॉक वर्ड नंबर जीरो वर्ड नंबर वन वर्ड नंबर टू तो आपको कौन सा निकालना सेकेंड वाला जिसका इंडेक्स दो हो तो इंडेक्स दो किसका इसका इंडेक्स जीरो है इसका इंडेक्स वन है इसका इंडेक्स टू है तो यानी इस तरीके से हम वर्ड नंबर टेन फाइंड आउट करेंगे ये तो है फिजिकल एड्रेस को हम कैसे करते हैं अब जब हमने ये वाला वर्ड या ये वाला ब्लॉक जब हमने मेन मेमोरी इसमें कैश के अंदर लेके आए तो कैश में वो एड्रेस कैसे जनरेट होगा तो कैश में ये एड्रेस कैसे क्रिएट करेंगे हम ये एड्रेस में थोड़ा सा यहां पर अब चेंज हो गया एड्रेस अब क्या बन गया आपका साइज एड्रेस का अभी भी सेवन ही है टोटल जो एड्रेस का साइज है वो कितना है फिजिकल एड्रेस अभी भी सेवन है लेकिन हमने इसको मैप कैसे करेंगे अब हम इस एड्रेस की बजाय इस एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास हमने क्या किया ब्लॉक ऑफसेट को आप एज इट इज रहने दो कुछ भी चेंज नहीं करना रीजन उसका क्या है कि अगर यहां पे डब्ल्यू नॉट वन टू थ्री है तो जब हम इस ब्लॉक को यहां पे लेके आएंगे लाइन नंबर जीरो में तो ये एज इट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही आएंगे तो यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो तब भी चार ही आए तो यानी मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट की वैल्यू तो अभी भी कितनी है टू लेकिन ये जो ब्लॉक नंबर है ये ब्लॉक नंबर को हमने यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है तो ब्लॉक नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक को तो हमने रख दिया लाइन नंबर 
नंबर और दूसरा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा टैग दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा टैग अब देखो लाइन नंबर क्या है नंबर ऑफ लाइंस तो देखो नंबर ऑफ लाइंस कैश में कितनी है चार तो चार को जैसे मैंने अभी बताया रिप्रेजेंट करने के लिए चार को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली 2 रे टू पावर 2 4 यानी दो बिट्स लगेंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई लाइन नंबर के लिए दो तो टोटल क्या है 7 तो दो और दो चार 7 minus 4 कितना 3 तो यानी टैग की बिट कितनी हुई तीन और टैग बेसिकली क्या बता रहा है टैग बता रहा है जैसे कि देखो लाइन नंबर 0 में कौन सा ब्लॉक आ सकता है ब्लॉक नंबर 0 4 8 12 ऐसे ही आपका 16 करते करते लास्ट वाला कौन सा 28 तो एक लाइन में कोई भी इनमें से कोई भी ब्लॉक आ सकता है लेकिन कौन सा ब्लॉक है कौन सा ब्लॉक है इनमें से क्या ब्लॉक नंबर 0 के वर्ड है ब्लॉक नंबर 4 के वर्ड है ब्लॉक नंबर 8 के वर्ड है ये कैसे पता लगेगा ये कौन बताएगा टैग बताएगा यस yes, ये कांसेप्ट है एक्चुअल में टैग लाइन नंबर ब्लॉक ऑफसेट और ये ऐसे ही याद रखना आपको ये आप इसको आ, मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते इसका सीक्वेंस जो MSB बिट्स हैं वो टैग बता रही हैं जो बीच वाली बिट्स हैं वो लाइन नंबर और लास्ट वाली जो LSB बिट्स है कुछ वो क्या बताती हैं ब्लॉक ऑफसेट तो अब हमारा ये वाला जो एड्रेस है वो एक्चुअल में इसमें कन्वर्ट हो गया अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो लेट्स से कि हमारे पास कैश मेमोरी है और कैश मेमोरी में लेट्स सपोज कि जो हमारा टैग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से 010 कुछ भी एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 010 अब टैग की बिट कितनी है 3 तो टैग जो है हमारा क्या है 010 टैग बेसिकली कांसेप्ट क्या है कि जैसे हम पेज टेबल में जाके हम ढूंढते हैं कि क्या मेरा पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी में है या नहीं अब हम बात करते हैं यहां पे टैग की हम टैग से ही पता लगा लेंगे टैग की बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है 010 अब यहां पे मतलब क्या बना टैग की बिट कितनी होगी 010 इस केस में लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे कैश की जो ये वाली बिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं 010 तो मैंने यहां पे लिख लिया लाइन नंबर कौन सी है लाइन नंबर 0 है पहली लाइन है मतलब लाइन नंबर 0 तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन नंबर 00 मतलब हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया अब ब्लॉक ऑफसेट में क्या होगा दो बिट्स हैं ब्लॉक ऑफसेट की तो ब्लॉक ऑफसेट की जो दो बिट है उसको हमने कैसे लिखोगे 00 01 मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं चार वर्ड है ना तो वेरिएशन कैसे बनेगी इसकी 0 0 0 1 1 0 1 1 तो अगर हम इसको लेट्स से 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ये इसको अगर हम कन्वर्ट करें किसमें इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या है बना 0 1 2 3 4 5 2 रे टू पावर 5 दैट इज व्हाट 32 यानी 32 नंबर वर्ड 33 नंबर वर्ड 34 नंबर वर्ड 35 नंबर वर्ड मतलब 32 33 34 35 ये वाले जो वर्ड्स हैं वो किसके अंदर है इस टाइम पे इस वाली लाइन में है तो देखो ये वाले कौन से ब्लॉक में होंगे जैसे देखो 20 19 तक आगे थे हम तो 20 21 22 23 यहां पे होंगे 24 25 तरीके से अगर हम करें तो ये वाला मेरा आएगा 8th ब्लॉक में 8th ब्लॉक में आएगा क्योंकि ये देखो b4 में आ गया 5 6 7 8 हमने यहां पे बनाया नहीं है बट अगर हम बात करें तो यहां पे ब्लॉक नंबर 8 जो है इस टाइम पे ब्लॉक नंबर 8 यहां पे पड़ा है तो देखो ब्लॉक नंबर 0 4 8 12 16 में से कोई भी आ सकता है एक तो यानी इस टाइम पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो ब्लॉक नंबर 8 है ना वो किसके अंदर है लाइन नंबर 0 में है ये एक्चुअल में कांसेप्ट है एक और छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है लेट्स से 001 ये वाला ले लेते हैं कि टैग की बिट जो रिप्रेजेंट कर रही है तीन बिट है 001 तो मैंने 001 यहां पे ले लिया अब इसको आप नोट कर लेना लेट्स से कि मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं 001 अब लाइन नंबर कौन सी है लाइन नंबर है 1 तो 1 का मतलब है 01 सिंपल सा मतलब है लाइन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रही है दो बिट में तो 01 अब ब्लॉक ऑफसेट में हमेशा याद रखना हर एक ब्लॉक में चार वर्ड है तो चार वर्ड का मतलब है वेरिएशंस क्या बनी 0 0 0 1 1 0 1 1 यानी 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आपका आएगा 0 1 2 3 4 2 रे टू पावर 4 16 प्लस 20 ये आया एक्चुअल में आपका 20 तो 20 21 22 23 0 1 2 2 रे टू पावर 2 4 
और हाँ ये आया आपका ट्वेंटी तो ट्वेंटी का मतलब है कहां पे ट्वेंटी ये रहा आपका ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री यानी ये कौन सा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर फाइव तो देखो यानी इसका मतलब है कि इस टाइम पे लाइन नंबर वन में कौन सा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर फाइव आ कौन कौन से सकते थे ब्लॉक नंबर फाइव वन नाइन थर्टीन सेवनटीन लेकिन इनमें से एट प्रेजेंट कौन सा ब्लॉक है कैश के अंदर ये वाला ब्लॉक है बी फाइव और बी फाइव के कौन से चार वर्ड्स इसके अंदर है ये वाले वर्ड्स है 20, 21, 22, 23 ये कॉन्सेप्ट है सिंपली डायरेक्ट मैपिंग का और अब आपको पता भी लग गया हम कैसे एक्चुअल में रेफरेंस करते हैं कैसे सीपीयू एड्रेस जनरेट करते हैं हम उस एड्रेस को कैसे रिजोल्व करते हैं अब लास्ट पॉइंट यहां पे मैं बताना चाहता हूं लेट्स से कि हमने यहां पे लिया बी फाइव जो है इस टाइम पे मेन मेमोरी कैश के अंदर पड़ा है अब अगर सीपीयू लेट से सीपीयू इज लुकिंग फॉर वर्ड नंबर 20 या 21 तो देखो वर्ड नंबर 20 या 21 तो ऑब्वियसली मेरा B5 में है तो अगर वो वाला ब्लॉक उस टाइम पे कैश में पड़ा है तो इसको हम बोलते हैं कैश हिट जो, जो जिस ब्लॉक को सीपीयू ढूंढ रहा है अगर वो वाला ब्लॉक या वो वाला वर्ड अगर ऑलरेडी कैश के अंदर पड़ा है तो इसको बोलते हैं कैश हिट लेकिन अगर वो वाला ब्लॉक या वो वाला वर्ड कैश के अंदर नहीं है वो वाला वर्ड अगर कैश के अंदर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कैश मिस जैसे कि यहां पे कौन सा वर्ड पड़ा है अभी बी फाइव पड़ा है लेकिन लेट से सीपीयू लुक लुकिंग फॉर बी नाइन के वर्ड्स मतलब बी नाइन के जो वर्ड्स हैं मेरे को वो चाहिए अब बी नाइन के वर्ड्स जो है वो कौन से होंगे थर्टी सिक्स थर्टी सेवन लेकिन यहां पर तो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन पड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं कैश मिस तो उस केस में हम क्या करते हैं कैश मिस के केस में हम रिप्लेस करते हैं इस वाले ब्लॉक को हम बाहर लेके जाएंगे उधर से दूसरे वाले ब्लॉक को हम लेके आएंगे दैट इज कॉल्ड अब कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो वो कैश रिप्लेसमेंट हम कैसे करते हैं वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे तो इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव क्या था आपको बताना डायरेक्ट मैपिंग होती क्या है कैसे वो काम करती है और सीपीयू एड्रेस कैसे जनरेट करता है और इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आप नोट कर लेना इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी लगे डाउट कि क्लियर नहीं हुआ एक बार आप वीडियो को दोबारा चेक करना आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको क्लियर होगा ही होगा तो नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द डायरेक्ट मैपिंग थैंक यू